Dear students, today we will discuss sixth chapter of BA Directing, and today's topic is methods of communication. Last lecture में communication का meaning and communication की characteristics को discuss किया था, और today we will discuss methods of communication. इस topic को only chart से represent किया है. Methods of communication इसकी detail study नहीं है. कौन कौन से मेथड से एक बिजनेस यूनिट में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में नंबर वन है ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं सबसे फर्स्ट है कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन यानी आप एक दूसरे से बात करके इंफॉर्मेशन को पहुँचा सकते हो देन डिस्कशन डिस्कशन ग्रुप मीटिंग कर सकते हो ग्रुप मीटिंग में कुछ डिस्कस कर सकते हो और वहाँ कोई डिसीजन लिया जाता है वो डिस्कशन देन डायलॉग टॉक लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन यानी ओरल कम्युनिकेशन में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेंशन है इस टाइप के अकॉर्डिंग वन पर्सन टू अनादर पर्सन कम्युनिकेट की जाती है इंफॉर्मेशन देन रिटर्न फॉर्म कम्युनिकेशन का रिटर्न फॉर्म जिसमें इंक्लूड है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पैम्पलेट्स एडवर्टाइजमेंट लेटर राइडिंग ईमेल, यानी रिटर्न कम्युनिकेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए अगर रिटर्न फॉर्म को यूज़ किया जाता है तो रिटर्न फॉर्म में आप न्यूज़ में डाल सकते हो मैगजीन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हो यानी मैगजीन्स में जो एनुअल मैगजीन्स होती है जिसमें रिपोर्ट होती है किसी बिजनेस यूनिट की पैम्पलेट्स यानी मंथली अगर कुछ है तो वो पैम्पलेट्स के थ्रू अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हो एडवर्टाइजमेंट एंड लेटर राइटिंग एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन प्रेजेंट टाइम ई मेल देन थर्ड मैथड में विजुअल कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन यानी जिसको आप देख सकते हैं मेप के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू फिगर्स ग्राफ कलर्स सिंबल्स एंड साइंस किस किसी बिजनेस यूनिट की ग्रोथ को या वन बिजनेस यूनिट टू अनदर बिजनेस यूनिट को कंपेयर करने के लिए या एम्प्लॉज को या जनरल पब्लिक को विजुअल कम्युनिकेट किया जाता है जिससे कि जनरल पर्सन इजीली समझ सके मैप के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू डायग्राम ग्राफ के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और सिंबल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं देन ऑडियो कम्युनिकेशन टेक्निक ऑडियो कम्युनिकेशन टेक्निक में इंक्लूड होता है टैप रिकॉर्डर रेडियो टेलीफोन टेली कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा यानी ऑडियो जिसमें आप केवल सुन सकते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है और ये ट्रेडिशनल टाइम का है कि टैप रिकॉर्डर रेडियो टेलीफोन या टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस देन ऑडियो एंड विजुअल देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दी गई इंफॉर्मेशन को थ्रू फिल्म टेलीविजन इंटरनेट एंड कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है ऑडियो विजुअल जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे वन पर्सन टू अनादर पर्सन कम्युनिकेट किया जाता है देन साइलेंस कम्युनिकेशन टेक्निक्स साइलेंस कम्युनिकेशन टेक्निक में साइलेंट एग्रीमेंट साइलेंट डिसएग्रीमेंट जेस्चर जेस्चर यानी एक दूसरे को इशारा करके जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उसके लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहती है कि साइलेंट एग्रीमेंट आपको बिना कुछ बोले एक एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर आप इशारों से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो वो इंक्लूड होता है साइलेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स में साइलेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स में तो ये है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इनकी डिटेल स्टडी नहीं दी हुई है केवल ये क्वेश्चन वन मार्क का आपको विथ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है नाउ नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस यूनिट फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी बिजनेस यूनिट में इन्फॉर्मेशन वन प्लेस टू अनादर प्लेस 
एंड वन पर्सन टू अनादर पर्सन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टू प्रोसेस फॉलो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बोर्ड पे इसकी कंपेरेटिव स्टडी भी आपको पता चल जाएगी क्योंकि दोनों को एक साथ शो किया हुआ है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फर्स्टली वी आर डिस्कस फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको नेम से ही पता होना चाहिए कि जहाँ फॉर्मेलिटी होती है एक दूसरे को सारी चीज प्रोसेस से कंप्लीट होती है वहाँ स्टैंड करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन में टोटली फॉर्मेलिटी होती है इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑर्डर्स होते हैं जिससे कि वर्कर्स और ओनर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी लाइबिलिटीज को इन टाइम कंप्लीट कर सके और एम्प्लॉयज अपने वर्क को इन टाइम कंप्लीट कर सके जनरल मीनिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन का जनरल मीनिंग इन एनी बिजनेस यूनिट कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन and it is implemented for the accomplishment of business objective is called formal communication kisi business unit mein rules and regulation ko follow karte hue uska implementation is tarah se karna jisse ki business unit ke objective ko easily achieve kiya ja saka include hota hai formal communication mein formal communication ke kya example ho sakte hain एक एग्जाम्पल यहाँ है फॉर्मल कम्युनिकेशन का ए लेटर गिवन बाय सुपीरियर टू सबोर्डिनेट फॉर इस ट्रांसफर एंड प्रमोशन एक रिटर्न लेटर प्रोवाइड किया जाता है सुपीरियर प्रोवाइड करता है सबोर्डिनेट को किसके लिए उसके ट्रांसफर और प्रमोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए देन सेकेंड हो सकता है कि किसी बिजनेस यूनिट में कोई एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और अगर वो एम्प्लॉयज विदाउट परमिशन लीव लेते हैं टाइम से अपने वर्क प्लेस पर नहीं आते हैं तो उन पर्सनस को मेमो देना उन पर्सनस को नोटिस देना जिससे कि फ्यूचर में वो मिस्टेक्स नहीं करे वो भी इंक्लूड होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सुपरवाइजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टोटली कि वो वर्कर से इस तरह से वर्क ले जिससे कि वर्क को टाइम से कम्प्लीट किया जा सके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन की वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन दिस कम्युनिकेशन सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट फॉर्मली रिलेटेड यानी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं केवल एक बिजनेस रिलेशन होते हैं और वो फॉर्मली सुपीरियर और सबोर्डिनेट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं देन सेकेंड पॉइंट इट इज क्लियर ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस यूनिट में कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना और डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज में वर्क रिलेटेड कोऑर्डिनेशन बनाना एक ऑब्जेक्टिव रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली इन रिटर्न फॉर्म फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी एम्प्लॉय को अगर नोटिस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एम्प्लॉयज को अगर वर्क रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो जनरली वो होती है रिटर्न फॉर्म में ओवरऑल डिस्कशन नहीं होता है ताकि प्रूफ रहे सुपरवाइजर के पास कि उसने किस टाइम वर्क प्रोवाइड किया था देन इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट किसी बिजनेस यूनिट की साइज कितनी है अगर छोटी बिजनेस यूनिट है तो एक सिंपल नोटिस प्रोवाइड किया जाता है अगर एक बड़ी बिजनेस यूनिट है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन देन सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन और वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है टॉप लेवल टू मिडिल लेवल पर्सन मिडिल लेवल टू बॉटम लेवल पर्सन इंफॉर्मेशन को डेलीगेट किया जाता है देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव शुरू से जब से मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं इसमें यही चीज है कि पूरा मैनेजमेंट ओवरऑल वर्क क्यों कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट सोशल इंस्टीट्यूट एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट देन इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क करते हैं और सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो सोसाइटी बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं तो चाहे कैसा भी मैनेजमेंट यूनिट हो चाहे कैसा भी बिजनेस यूनिट हो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन पर्पज क्या होता है चाहे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो चाहे सोशल ऑब्जेक्टिव हो दोनों को टाइमली अचीव करना 
then last it is clear and easy to understand formal communication written form mein hota hai aur written form mein jo communicate hoti hai information wo clear hoti hai uska double meaning nahi nikalta hai koi controversy nahi rehti hai aur easily employees usko samajh sakte hain to formal communication kisi business unit mein टोटली एक प्रोसेस फॉलो होता है और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्कर्स वर्क करते हैं तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन देन सेकेंड टॉपिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल अपोजिट नेम से ही पता चलना चाहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड फैंड्री रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस यूनिट नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो ह्यूमन रिलेशंस पर डिपेंड करती है फ्रेंडली रिलेशंस पर डिपेंड करती है वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्निक यानी आपके स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं जैसे एक स्कूल है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पर पर्सनस वर्क करते हैं तो कोऑर्डिनेटर और एम्प्लॉयज का जो रिलेशन होता है वो एक फॉर्मल रिलेशन होता है लेकिन एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज जो रिलेशन होते हैं वो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं वो इजीली इनफॉर्मल किसी भी चीज को डिस्कस कर सकते हैं तो इनफॉर्मल रिलेशन में मेनली अट्रैक्शन होता है ह्यूमन रिलेशंस पे यानी आपने किसी बिजनेस यूनिट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली बना रखे हैं लेकिन कभी कभी सुपरवाइजर को भी एज ए इनफॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर कर डिसीजन एट ए टाइम लेना होता है देन कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of information informal communication it depends on human relation ye aapka definition mein bhi tha ki informal relation kis pe depend karta hai human relations par ek dusre ki feelings ka dhyan mein rakha jata hai information informal communicate karte hue then point number second control and order is not required ये सेम लेवल पर होता है इसीलिए यहां पर कंट्रोल और ऑर्डर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है देन पॉइंट नंबर थर्ड कैन बी एक्सप्लेन ओरली एंड थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज बिल्कुल आपका डिफरेंस दिख रहा है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल फॉर्म में होता है या सिम्बोलिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है पॉइंट नंबर फोर इट इज फ्लेक्सीबल एंड ईजी फ्लेक्सीबल यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को कभी भी टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है तो वो कंपेरेटिवली मोर फ्लेक्सीबल होता है फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन इट गिवस मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिटिबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है एंड क्रेडिटिबिलिटी क्रेडिटिबिलिटी मीनिंग गुडविल गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज किसी भी बिजनेस यूनिट की गुडविल इंक्रीज होती है थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड लास्ट पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट सप्लीमेंट्री बट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन का सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता है बट वो कॉम्प्लीमेंट्री है इन प्रेजेंट टाइम इन ग्लोबल कंपटीशन टाइम आप किसी भी बिजनेस यूनिट को बेटर हैंडल करने के लिए केवल फॉर्मल कम्युनिकेशन ही नहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी फॉलो करना पड़ता है तो सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता है लेकिन वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बनता है जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव किया जा सके थैंक यू फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इंडिविजुअल डिस्कस करने के बाद Now we will discuss difference between formal and informal communication. Particular formal communication की क्या characteristics होती है या informal communication की क्या characteristics होती है उनको discuss करने के बाद कुछ differences जो निकलते हैं उन differences को point wise one by one discuss किया जाएगा सबसे first point meaning communication system which depends on rules and regulation for the accomplishment of business objective is called formal communication ye one mark ka question bhi banta hai aapka ki what is the meaning of formal communication same meaning mein aapka work karega then differences mein ek point banega meaning ka communication system which depends on 
रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एकम्पलिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड फ्रेंडली रिलेशन कोल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जो ह्यूमन रिलेशंस पर डिपेंड करता है फॉर्मल रिलेशंस पर डिपेंड करता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है देन दोनों की इंडिविजुअल में भी मीनिंग था और यहाँ डिफरेंसेस का फर्स्ट पॉइंट भी आपका क्या बना है मीनिंग देन सेकेंड पॉइंट परपच या ऑब्जेक्टिव परपच को क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव इट्स मेन परपज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन पर्पज रहता है ओनर टू एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट करना इंफॉर्मेशन को और एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना थ्रू सुपरवाइजर मेन पर्पज रहता है कि इन डिसिप्लिन एम्प्लॉयज वर्क करें और वो कंट्रोल में रहकर इन टाइम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें इट्स मेन पर्पज मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिटिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी एक चीज रिपीट हो रही है कोऑर्डिनेशन और यहाँ है मोर कोऑर्डिनेशन यानी यहाँ एक ही लेवल पर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन होता है और यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है मिडिल लेवल और बॉटम लेवल का क्रेडिटिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिटिबिलिटी किसी भी बिजनेस यूनिट में उसकी गुडविल डिपेंड करती है वहाँ पर वर्क करने वाले वर्कर्स के ऊपर मार्केट में रिपोर्टिंग होती है कि वर्कर्स फुल एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं फुल एफिशिएंसी से वर्क करने से बिजनेस यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ओवरऑल मार्केट में गुडविल इंक्रीज होती है देन बेस्ट थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेस्ट ड्यू टू रूल एंड रेगुलेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना वन पर्सन टू अनादर पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होता है कोई भी चीज मिडिल लेवल से बॉटम लेवल पर ओरली कम्युनिकेट नहीं की जाती है हर वर्कर्स को अपना सुपर पर्सन पता होता है अपना सुपीरियर पर्सन पता होता है उसको ये पता होता है कि टाइमली वर्क कंप्लीट करने के बाद किसको उसका रिपोर्टिंग किया जाए यानी कुछ छोटी सी बात को भी अगर कम्युनिकेट करना होता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होता है देन ड्यू टू पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनादर पर्सन पर्सनल रिलेशन से या फ्रेंडली रिलेशन से कम्युनिकेट किया जाता है यहाँ पर पर्सन को कुछ भी ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं रहती है ईजीली एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है देन फ्लेक्सीबल फ्लेक्सीबिलिटी चेंजेस फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब क्या होता है चेंजेस इट इज लेस लेस फ्लेक्सीबल फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बार अगर रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो जाते हैं तो वो इजीली चेंज नहीं किए जा सकते हैं एंड ऑपोजिट इट इज मोर फ्लेक्सीबल टाइम एंड सरकम चांसेस के अकॉर्डिंग कभी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिसीजन को चेंज किया जा सकता है नाउ पॉइंट नंबर फाइव कंट्रोल एंड सुपरविजन कंट्रोल एंड सुपरविजन इट रिक्वायर्स कंट्रोल एंड सुपरविजन फॉर्मल कम्युनिकेशन में कंट्रोल और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली रहती है और अपोजिट इट डज नॉट रिक्वायर कंट्रोल एंड सुपरविजन कि यहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सारे पर्सन सिंपल लेवल पर होते हैं इसीलिए किसी को भी कंट्रोल करने की या सुपरवाइज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है टाइम कम्युनिकेशन का टाइम क्या रहता है इट टेक प्लेस एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वर्किंग प्लेस पर और वर्किंग आवर्स में फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्किंग प्लेस पे कंप्लीट होता है और जब एम्प्लॉय वर्क करते हैं उस वर्किंग हावर्स में कम्युनिकेट की जाती है इंफॉर्मेशन को इट टेक प्लेस एट एनी प्लेस एंड ड्यूरिंग वर्किंग हावर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सन अपने फ्रेंडली रिलेशन से किसी भी प्लेस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है और जरूरी नहीं है कभी कभी वो वर्किंग हावर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं तो ये डिफरेंसेस पर्टिकुलर भी आ गए थे और टेबुलर फॉर्म में भी आपको बता दिया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या डिफरेंस रहते हैं ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए थ्री मार्क्स का बनता है 
और एक डिफरेंस और बन सकता है इन सब के अलावा कि यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों को ऑलरेडी पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कब कौन कैसे सेंड करेगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एट ए टाइम टाइम के अकॉर्डिंग और सरकम चांसेस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाता है तो ये आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो गया आज के वीडियो में थ्री टॉपिक्स डिस्कस किए थे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के मेथड के केवल एग्जाम्पल थे कि क्या ओरल कम्युनिकेशन होता है क्या रिटर्न कम्युनिकेशन होता है क्या विजुअल कम्युनिकेशन होता है क्या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है या क्या साइलेंट कम्युनिकेशन होता है उनके केवल वन वन मार्क के लिए उनके एग्जाम्पल्स कि ओरल कम्युनिकेशन किन के थ्रू होता है रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसके बाद सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इंडिविजुअल डिस्कस किया था इंडिविजुअल में दोनों का मीनिंग और सिक्स सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी फॉर्मल की और इनफॉर्मल की दोनों को इंडिविजुअल डिस्कस करने के बाद दोनों का डिफरेंस वाला टॉपिक तो अपने आप में ये टॉपिक फोर्थ एलिमेंट कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन जिसमें टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस को बता दिया ओके okay.